talagang mapapakain ka ng rice pag masarap ang ulam. Pero lalo po kayong mapapasubo kapag kanin mismo ang malinamnam. Iba't ibang klaseng flavored rice ang ating titikman. Para sa ating mga Pinoy, hindi kumpleto ang kain kapag walang kanin. Kaya naman patok sa atin ang pakulong rice all you can. Nang lumabas ang balitang ipinagbabawal na ang promo na Andy Rice sa mga kainan, marami ang umalma. Nako kinalaunan, nilinaw na mga hindi gagawa ng batas kontra dito. Pero ang mahalaga, ang maubos mo ang in-order mong kanin. Bawal ang mag-aksaya. Ngayon, hindi lang Andy Plain Rice ang pwedeng ma-enjoy sa mga restaurant dahil may mga kainang naghahain ng iba't ibang rice dishes na Andy rin. Kaya kung unlimited ang inyong gana like me, oy, edi umpisa na natin ang biyahing Anli Eating. Come on! Let's go! Bundat na naman to! Ang restaurant na aming unang naspatan, may rice dish daw that you can't resist. Woohoo! Jump shot! Ah, akala niyo siguro nasa Malaysia talaga ako ha. Look at the picture on us. But guys, you are wrong dahil hindi niyo na kailangan pumunta sa Malaysia para matikman niyo kami ng ipinagmamalaking rice dish. Dahil dito sa Marikina, nako, hindi niyo lang itong malalantakan, kundi, please take note, hindi rin kayo mabibitin. Alright? Pararam, pam, pam, param. Eat all you can dito ang nasi lemak o coconut rice, ang national dish ng bansang Malaysia. It's very rare in Malaysia we do alimented rice to keep the process the same in the Philippines. That's why I decided to do the same thing. The coconut rice uh, basically is, is uh, I mean, it's very common in Malaysia. Uh, we having this from breakfast, lunch, dinner. Ang nagpapa special daw sa kanilang nasi lemak ay ang ilang sangkap na inangkat pa nila mula sa Malaysia. Malaysian chef din ang nangangasiwa sa kusina, kaya makasisiguro kayong authentic ang dish na ito. Para lutuin, nilagyan ng mantika ang rice cooker. Ihalo ang special paste, pandan leaves at lemongrass. Inilagay ang star anise at cinnamon stick. Pagkadagdag ng tubig, hinalo ang bigas. Inilagay ang gata ng nyog, luya, bawang at sibuyas. After 15 minutes, luto na ang nasi lema. Para lalong maging katakam-takam, dinagdagan ito ng pipino, mani, dilis, nilagang itlog at sambal sauce o Malaysian hot sauce. Chak na uulit daw kayo ng serving ng nasi lema dahil perfect ka partner nito ang chicken curry, fried chicken at beef rendang. All for 185 pesos lang. Alright! Eto na, nakaharap na sa atin ang iba't iba't putahe ng Malaysia. And of course, naku, kailangan, kailangan mag-focus muna ako sa kanilang kanin. Ang tawag sa kanin nila ay nasi lema. Nasi... Very, ako familiar ako sa nasi kasi kabampangan ako. Ang ibig sabihin ng nasi sa amin ay kanin. Oh my God, now I'm confused. Am I kabampangan o Malaysian? Ito, siguro konti lang. Depende sa iyong panlasa. Ito palang pwede ng ulam. Ang gusto ko, gawin din yung traditional na nagkakamay sila. So, meron silang bowl dito. Tapos, puhugasan mo lang yung palang tip. Siguro yun yung pangkamay lang. Oops, nakaka-relate kayo dahil ginagawa din natin yan. Sana pa lang iulam ng mani. Guys, sidap. Ibig sabihin masarap. Sidap po ito. Yung kanilang sambal, para siyang bagoong version natin. Pero, ito, maanghanghang, tsaka matamis. Palagay ko ang nagdadala din, itong sambal nila. Pero, ang sarap din yung huyain na kumakain ka ng naso demak, tapos merong dilis, may itlog, tapos uh, may peanut. Sobrang paborito ko ng peanut. Okay, eto na with ulam. Woo! Oh my God! Ang sarap ng curry. Mm. Mm. Tarimakas eh, tarimakas eh. 
Itatry ko naman with beef rendang. Ay, ganun sarap. I think itong beef rendang na to merong coconut. That's why it's sweet. Oh my God, would you believe six hours nila itong pinakuluan? Ang sarap. Nakaka-happy siyang napagkain. It's a happy food. Mula sa bansang Singapore, umi-eksena naman ang Hainan Rice na ibinibida ng kainang ito sa Ermita, Maynila. Ang rice dish na ito nagmula sa probinsya ng Hainan sa China. Pero nakilala ito sa bansang Singapore kung saan itinuturing ito bilang isa sa kanilang national dishes. Malasaraw ang kanilang Hainan Rice dahil sa halip na tubig, chicken stock ang inihahalo dito. Nilalagyan ito ng ginger paste para mas maging malasa. Ang best part ng Hainan Rice, walang iba kung hindi ang isa pang sikat na Singaporean dish, ang Hainanese Chicken. For only 149 pesos, unlimited yun ang may enjoy ito. Pwede rin mamili kung pork chop o dumplings ang ulam. A lot of Filipinos are minimum wage earners. So usually, uh, they have a budget for their meals, right? So uh, what we offer is value for their hard-earned money. It's different. It's not the normal rice, you know. Uh, it's so tasty. Dahil sa paan ni Rice nilang gimmick, ang kanilang customers, anli rin daw. Sa sobrang patok daw ng paandar nila, nakaka-50 kilos o isang sako silang bigas araw-araw. Java Rice All You Can naman ang bida sa military-themed restaurant na ito sa Marikina. Alam natin ang Pinoy mahilig sa kanin. So, yun yung pinaka parang naging marketing namin. Ayaw kasi namin ng simpleng rice lang. Gusto namin medyo may kick. And yun nga, java rice. Normally, nakakaisang kabang bigas kami sa isang araw. Pero dagdadagdag kami hanggang sa kalahate, depende sa dami ng tao. Ang java rice na sikat sa ating mga Pinoy. Inspirasyon daw ang Indonesian rice dish na nasi kuning. Ang ibig sabihin nito ay yellow rice. Sa halip na turmeric, at swete ang ginagamit dito para maging kulay dilaw ang kaning ito. Para gawin ang java rice, inilagay ang atsuete oil sa mainit na kawali. Inihalo ang sibuyas at bell pepper. Tinimplahan ng asin at saka idinagdag ang kanin. Sulit na sa lasa, naku sulit pa sa bulsa. Dahil sa halagang 129 pesos, anli na ang java rice sa kainang ito. May kasama na ring ulam na t-bone steak, ribs o chicken teriyaki. Atensyon! Umpisa na ng ating lafang. Ah, oh, syempre naman ano. <laughs> hmm. Importante lang po masyot sa bibig. Hmm! Pang general attorney ito ah. Wow! Pang general patronage. <laughs> Lahat na ng general, tawagin nyo na ako. Mm. The tenderloin is tender. Ang lasa po niya ah. Ang sarap ng gravy. Okay, and now, baka naman magselos naman si commander. Yung commander nilang, ribs. Saks, ang laman. <laughs> ang laman ng ribs sila. Mm. Okay yung participation ng sausawa na to kasi parang binabalansin yung lasa ng ribs. Yung lasa ng ribs na kasi matamis, uh, smoke yung lasa. Tapos, ito naman garlic na may olive oil. Mapapakamay ka. Huwag lang pa, ha? Next, chicken teriyaki. Grabe! Talagang nagsasayaw to sa salsa. So yung mga may hinig sa salsa o sauce, ito po yung panalo. Mm. Yung chicken, napakalambot. Mm. Ano? Ang dami ko bang ulam. Ah, miss, extra rice please. <laughs> Para mauubos ko na naman. Miss, 
Extra rice, please. Two in one naman ang sarap na hatid ng rice dish na ito sa aming nadiskubre sa Sampanok, Manila. Ang kanilang pambato, ang shawarma rice. Pinaniniwala ang nagmula sa bansang Turkey ang shawarma, pero nauso raw ito sa Saudi Arabia. Nag-come up po kami sa Unlimited Shawarma Rice kasi po yung mga estudyante po dito sa University Belt, mahilig po talaga sila sa Unli Rice. And besides po, para po sa kanila, sulit po ito kasi may kanin na daw po, may ulam pa. Para gawin ito, inilagay ang butter sa kawali. Isinunod ang sibuyas, beef na may taco flavor at kanin. Tinimplahan ito ng toyo at asukal. Pagkasalin sa plato, nilagyan ng repolyo, pepino, kamatis, sibuyas at beef. Hinaliwan din ito ng ketchup, mayonnaise, shawarma sauce, cheese sauce at hot sauce. Hit na hit daw ang shawarma rice sa kanilang customers dahil sa pressure 299 pesos, unlimited na ang pinagsamang ulam at kanin na ito. Yung shawarma rice na to, uh... Hindi siya yung typical na shawarma rice na makikita mo or mabibili mo sa ibang lugar. Mas marami siyang mga ingredients kumpara sa iba. Parang sobrang beefy niya. Eh, hindi lang parang basta humuhuya ng masarap, kundi naaamoy ko din na mabango. Kaya parang mas nakakagana masyado lalong kumain. Sa mga may health condition na bawal ang too much rice, syempre, hinay-hinay lang. Pero kung wala naman, goodbye muna sa diet at i-enjoy na ang unlimited sarap ng mga eat all you can rise.